Bueno, fíjense que eh, obviamente eh, hay una maldición que a mí es la que más me fascina, porque bueno, de pequeño yo hice muchas artes marciales y yo era un fiel seguidor de Bruce Lee. Cuando él muere y comienzo a leer el libro de su biografía, yo hago un calce que posteriormente, con la muerte de su hijo Brandon Lee, digo, ah, a ver, acá hay algo que es increíblemente coincidental y que tiene que ver, parece el producto de la maldición. Si usted no lo sabe, Bruce Lee, que es uno de los grandes artistas marciales de todos los tiempos, que inventó su propio método de lucha, el Jeet Kune Do, que significa el camino o la vía del puño que intercepta, que es una simplificación del Kung Fu, algo muy concreto, él, además, fue titulado en la Universidad de Seattle en filosofía. No era un cabeza de músculo. Ajá. Era un hombre intelectual que trataba de llevar la filosofía oriental al mundo de Occidente. Es casi un embajador cultural como no existió más. ¿Cuál es el problema? Como él comenzó a enseñarles Kung Fu, artes marciales, a los norteamericanos, salieron los grandes patriarcas y sabios que estaban instalados en Estados Unidos y dijeron, Tú no puedes enseñarles nuestros secretos tradicionales a los occidentales. Ellos nos tienen como ciudadanos de tercer nivel. Ellos no ocupan, obviamente, para pegas, digamos, que ellos desprecian. A los ciudadanos del imperio yanqui. Exacto. Que los Se chinos. burlan de nosotros claro. cuando nosotros tenemos miles de años de tradición. No vas a ser tú que más encima les regale el secreto de nuestra lucha, producto del budismo chano y todo lo demás. Y él dijo, hagamos una cosa. Yo reto... Al mejor luchador de ustedes, ahí estamos viendo al padre, a la izquierda y a la derecha, su hijo Brandon Lee, le dijeron, te retamos una lucha. Si tú vences, Bruce Lee, tú puedes enseñarle al que quieras. Si nosotros ganamos, tú no le enseñas a nadie más. Bruce Lee, con el método que había inventado, logró vencer, obviamente, a, al, al, al hombre que lo luchador, patriarcó, exacto, que le habían dijeron, colocado. Claro. Y aquí viene lo complicado. Dice la leyenda y un mito que no se puede confirmar del todo, que le pegó con un famoso golpe que es conocido como la palma de hierro, que es un golpe que se pega en el pecho y que va directamente a afectar parte de los órganos internos y que en un plazo determinado comienza a deshacer parte de tus funciones, eh, digamos, de, de órganos como hígados, digamos, pulmones, etc. Y hasta llegar un golpe al parecido cerebro. de la película Kill Bill. Es exactamente. Cuando Turman le pega. De hecho, no es por nada. David es un homenaje. Exactamente. Es una cita, claro. Es un golpe. Bueno, entonces él sabe que está afectado por este golpe y sabe que cualquier cosa puede pasar. No es caso entonces que él comienza a dedicarse más a la meditación, tratar de sacarse esta, esto. ¿Cuál es? Llega la última película. ¿Qué es lo que sucede? Se llama El Juego de la Muerte. Mira cómo se llama eh, el título de la última película de Bruce Lee. ¿De qué se trata el argumento de esa película? Es que a Bruce Lee, el personaje de la película, lo quieren matar. Pero como es tan popular, no hayan cómo hacerlo. ¿Cómo lo logran finalmente? El personaje de Bruce Lee, en su última película, El Juego de la Muerte, interpreta un actor de cine que en algún momento él sale, esta es la escena de la película, dentro de la película, sale corriendo y varias personas le disparan con rifle. Pero una de esas balas era de verdad. Y obviamente lo mata instantáneamente y después él tiene que simular su muerte para volver. Años después, su hijo, Brandon Lee, que, oye, algunos lo consideran mío, lo pueden recordar por imágenes del cuervo en el momento eh, preciso, en la escena donde él muere. Fíjense que era buena actora, o sea, tenía lo suyo, era tremendamente atractivo con las chicas. Ella es la mezcla entre chino y linda, que es una norteamericana clásica, rubia, que era la esposa de Bruce Lee. Y era, fíjate, que un artista marcial tan completo como su padre. Bueno, él está filmando El Cuervo, basado en el cómic del mismo nombre. Y él es... Un hombre que fue asesinado junto con su novia y él vuelve de la muerte para vengarse de los mafiosos. Los mafiosos están en una mesa disfrutando, digamos, de las canallas que hicieron ese día y se para arriba de la mesa Brandon Lee que dice, he vuelto de la muerte para vengarme. Y todos dicen, sacan las pistolas y le disparan. Supuestamente a las balas no le hacen nada, las aguanta. Pero una de esas balas, inexplicablemente, al igual que el argumento de la última película de su padre, Bruce Lee, era de verdad. El balazo le cae perfectamente en la cara, cae desplomado para nunca más levantarse porque oh. su muerte fue instantánea. Curiosamente, y una vez más, nadie fue procesado, la investigación no arrojó ninguna conclusión, no simplemente no hubo culpable y sigue siendo un misterio hasta hoy. El hijo de Bruce Lee murió en la vida real en una película al igual que su padre según el argumento de su último film que era una película dentro de otra. O sea, viejo, se me los pelos. Sí, o sea, sí, sí. es una cosa realmente escalofriante. O sea, 
eh, si es solo una maldición. Ojo, en la biografía se ve, el papá de Bruce Lee pensaba que su hijo, cuando nació, asentó el Feng Shui, que su hijo iba a ser muy famoso, pero que tenía una maldición, él decía, que lo iban a perseguir, que le iban a hacer la vida imposible y que lo iban a matar de mala manera. Eso lo sabía y está en la película Dragón, interpretada por Jason Lee. O sea, a lo mejor eh, Bruce Lee siempre tuvo claro que hubo una persecución que iba más allá del cine. Absolutamente. Una sin embargo, política, social, sin embargo el tipo era muy, muy racional. No le gustaban las, eh, las supersticiones, nada. Era un tipo que trataba de que todo fuera técnico. De hecho, él llevó lo espiritual del Kung Fu. Le sacó todo eso y le llevó a un, a un arte marcial que es pura ciencia, que es como, como colocarse así, pero con números, flechas, digamos. Fue muy calculista. A él no le gustaban esas cosas, pero su padre le insistía, cuídate, cuídate, todo lo demás. Porque, derechamente, eh, lo que estamos viendo acá es que a ti pueden eh, asesinarte, porque tu vida va a ser respetada, pero va a poner a muchos en problemas. Y él decía, ah, papá, y el, y el papá, y en la película se donde él iba, le colocaba estos hexagramas, ¿cierto? Eh, de, del Feng Shui. Se los, caba, exacto, se los colocaba en la ventanita y todo. Y él, propio Bruce Lee, decía que soñaba, digamos, con un guerrero que venía a atacarlo constantemente. Fue como murió, y si el argumento de su última película fue como años después, terminó dándose en la muerte de su propio hijo. Es una muerte lamentable en ambos Ay, sí. casos. Y no deja de estar cargada de tremendo misterio. Casualidad, son demasiadas cosas es las que coinciden.